Well, good morning. It is so so good to be here with you this morning. Jó reggelt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. It's a joy to bring you greetings from the Springs Church in Missouri. És nagyon boldog ez, hogy átadhatom a Springs gyülekezet üdvözletét is. From the leaders and the, the pastors, from the people we, we love you. A vezetőktől, az emberektől, a gyülekezeti tagoktól nagyon szeretünk benneteket. It's so great to be together as Jesus' people worshiping together, remembering that Jesus is our Lord together. Nagyon jó így együtt lenni Jézus népeként, dicsőíteni jót, őt és emlékezni rá, hogy olyan nyúlunk. And I bring you greetings from Christy and me and from our whole family, our three kids. És üdvözlünk benneteket mi is, Krisztivel és a három gyerekünkkel. We have three children who are at home right now with their grandmother and grandfather. A három gyerekünk most otthon van a nagyszüleikkel. We have a little girl named Haven who's nine years old. Van egy kilenc éves kislányunk, Haven. A little girl named Sayla who's 12 years old. Tizenkét éves kislányunk, Sayla. And then we have a boy who is 16 years old named Hudson. És van egy tizenhat éves fiunk, Hudson. He used to be little. Ő is volt még már kicsit. Now he's like big. És most magas. <laughs> so he gets taller every day. Minden nap egyre magasabb. Um, I think that all over the world people know of the sport of running. Szerintem az egész világon mindenki ismeri a futást, mint sport. I've been amazed as I've walked around some of your beautiful parks this week to see people running and enjoying that particular sport. Ezen a héten, ahogy sétáltam a gyönyörű parkokban itt Magyarországon, lenyűgözött, ahogy láttam az embereket futni. <coughs> I like to watch people run. Én szeretem nézni, hogy az emberek futnak. I'm not a very good runner myself. I get tired really, really quickly. Én nem vagyok egy nagyon jó futó, nagyon hamar elfáradok. Um, this year, my daughter, Sayla, the middle daughter, she started to be a part of a running club at her school. És a középső lányunk, Sayla, ebben az évben csatlakozott egy futóklubhoz az iskolájában. So it's been really neat to watch her train and learn this new sport and learn all about what it is to be a good runner. És nagyon nagyszerű volt őt látni, hogy edz és megtanulja, hogy mit jelent jó futónak lenni. One of the things I think is amazing about the sport of running is it's such a good picture of what life is all about. És szerintem az egyik legjobb dolog a futásban, hogy nagyon jó képe annak, hogy milyen az élet. There's a lot of wonderful things about it, but it's certainly not all easy, is it? Nagyon, nagyon sok jó dolog van benne, de egyáltalán nem egyszerű. And a lot of the sport of running involves learning how to endure and to keep going even when obstacles come our way. És a futásnak nagyon nagy része megtanulni azt, hogy mit jelent kitartani és tovább menni akkor is, hogyha akadályok jönnek szembe. I think one of the reasons why that is uh, such a, a amazing thing to, to watch is because that's not only true in our, our regular lives, but it's especially true about the way that it feels sometimes to follow Jesus. És azért annyira nagyszerű ezt nézni, mert ez nem csak a, az átlagos életünkre igaz, hanem különösen igaz arra, hogy milyen érzés néha Jézust követni. There's so many wonderful, wonderful things about following Jesus, but it's not always easy. Nagyon sok csodálatos dolog van Jézus követésében, de nem mindig egyszerű. There's different challenges that come our way and things that are, are hard and obstacles. Különböző kihívásokkal kell szembenéznünk, különböző dolgokkal, amik nehezek és akadályoznak. So following Jesus is something that really requires um, endurance and pressing on, even when things get hard. Úgyhogy Jézust követni ehhez tényleg kitartás kell, és az, hogy, hogy tovább menjünk akkor is, hogyha nehezek a dolgok. So one of the big questions for people who love Jesus always is, where do I find strength? How can I keep running even when there's all kinds of obstacles that come my way? Úgyhogy mindig egy nagy kérdés azoknak az embereknek, akik szeretik Jézust, hogy hol találok erőt, hogyan tudok tovább futni akkor is, hogyha akadályokkal találom szembe magam. One of the things I'm really grateful for is that God hasn't left us to answer that question ourselves. És nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten nem hagyott magunkra minket, hogy megválaszoljuk magunknak, magunknak ezt a kérdést. In the Bible and the scriptures, he's provided for us lots of truth that will really help us as we seek to endure in following after Jesus day by day. A Bibliában nagyon sok igazságot leírt nekünk, ami segít abban, hogy kitartsunk, amikor nap, napról napra követjük Jézust. So that's what I want to talk about this morning together is this theme of endurance. Úgyhogy erről szeretnék ma beszélni, a kitartásról. I want to look particularly at a passage from a New Testament letter that's going to speak to us truths about how we can keep running and having endurance even when things are hard. 
És egy részt szeretnék megnézni különösen az új szövetségből, ami néhány igazságot elmond nekünk arról, hogy hogyan tudunk tovább futni és kitartani, akkor is, hogyha már nehéz. So I want to read from 1 Thessalonians chapter 3 and then verses 1 through 13. Fel szeretném olvasni az 1 Thessalonika harmadik fejezetének első 13 versét. And I'll read this passage and then my sister will go ahead and, and read it fully in, in Hungarian. Először elolvasok angolul, aztán elolvasom magyarul. The Apostle Paul says these things. Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone and we sent Timothy, our brother, and God's co-worker in the gospel of Christ to establish and exhort you in your faith that no one be moved by these afflictions. For you yourselves know that we're destined for this. For when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction, just as it has come to pass. And just as you know, for this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you, and our labor would be in vain. But now that Timothy has come to us from you, and has brought us the good news of your faith and love, and reported that you always remember us kindly, and long to see us as we long to see you. For this reason, brothers, in all our distress and affliction, We've been comforted about you through your faith. For now we live, if you are standing fast in the Lord. For what thanksgiving can we return to God for you, for all the joy that we feel for your sake before our God, as we pray most earnestly, night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. Ezért, amikor már nem várhattunk tovább, jónak láttuk, hogy egyedül maradjunk a témban, és elköltük Timóteus testvérünket és Isten szolgáját a Krisztus evangéliumában, hogy megerősítsen titeket és bátorítsa hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék e szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve. Ez meg is történt, amint tudjátok. Azért én is, mivel hogy már nem várhattam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit hitetekről, hogy nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a fáradozásunk. De most megérkezett hozzánk Timóteus tőletek, jó hírt hozott hitetekről és szeretetetekről, és arról, hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és látni kívántok minket, miként mi is titeket. Ezért testvéreim, minden szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, mert szinte megelevenedtünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk Istennek értetek mindazért az örömért, amelyel örvendezünk miattatok Istenünk előtt, amikor éjjel-nappal búzgón esedezünk azért, hogy megláthassuk arcotokat, és kipótolhassuk azt, ami még hiányzik a hitetekből. De maga az Isten, ami atyánk és a mi Úrunk, Jézus egyengesse útunkat hozzátok. Téteket pedig gyarapítson az Úr, és tegye, tegyen bőségessé az egymás és a mindenki iránti szeretetben, mint ahogy mi is vagyunk irántatok. Erősítse meg a szíveteket fedhetetlen szentségben, Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi Úrunk Jézus minden szentjével együtt. Thank you. Let's pray together at this time. Imádkozzunk. Our Heavenly Father, thank you for your truth that you have given to us in the Bible. Mennyi egyem, én köszönöm neked az igazságodat, amit odaadtál nekünk a Bibliában. Our hearts are coming today hungry for the truth that we need. A szívünk éhes az igazságra, amire szükségünk van. Please speak to our hearts through your Holy Spirit. Kérlek, szólj a szívünkhez a Szent Lelked által. And help us to understand your word so that we can live it each day in our lives. És segíts megértenünk az igédet, hogy minden nap élhessük. We love you, Jesus. Szeretünk téged, Jézus. It's in your name that we pray, amen. Te nevedben imádkoztunk, amen. Amen. So what will keep us going and following Jesus even when it is not easy? Hogyan tudunk tovább menni és követni Jézust akkor is, hogyha nem egyszerű? I think one thing that this passage tells us first is that we can know that trials will come. És szerintem az egyik dolog, amit ebből a részből megtudhatunk, hogy 
tudhatjuk, hogy lesznek nehézségek és próbák. God doesn't hide anything from us. He doesn't promise us that things are going to be easy. Isten nem rejt el semmit előlünk, nem ígéri, hogy egyszerűek lesznek a dolgok. But he tells us even when he calls us to follow him that there are going to be difficult things about being a Christian. Hanem elmondja nekünk még már akkor, amikor elhív minket, hogy kövessük, hogy lesznek nehézségek abban, hogy keresztények vagyunk. That's something that Paul wanted the Christians in this church to understand and to be reminded of. És Pál szerette volna, hogyha a keresztények ebben a, gy- ebben a gyülekezetben ezt megértik és emlékeznek rá. So I go back to a couple of verses, two through four, and it says, We didn't want you to be moved by these afflictions, for you yourselves know that we are destined for this. Uh, visszaugorva a hármas versre, hogy senki meg ne tántorodjék a szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Verse 4 also said, for when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction. És a négyes vers azt mondja, mert amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve. The Bible says in lots of different places that people who follow Jesus are going to face difficult things. A Biblia sok más helyen is elmondja, hogy azok, akik Jézust követik, sok nehézséggel fognak szembenézni. Paul says in 2 Timothy 3.12, Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pál azt mondja a 2 Timóteus 3.12-ben, de mindazokat, akik kegyesek akar, kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják. And then Paul, in his letters, is just saying the same thing that Jesus said from the very beginning. És Pál a leveleiben ugyanazt mondja, amit Jézus már a legelején elmondott. We remember what Jesus said in Mark chapter 8, 34 and 35, calling the crowd to him with his disciples, he said to them, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. Jézus a Márk 8.34-35-ben A sokaságot pedig tanítványével együtt magához szólította, és azt mondta nekik, Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét érettem, és az evangéliumért megtartja azt. Christians all over the world and at all different times in history have faced difficult things. A keresztények az egész világon és az egész történelem során nehézségekkel néztek szembe. Sometimes it's simple for me to remember the kind of challenges that come to Christians like us by by listing them as the world and the flesh and the devil. Nekem egyszerűbb úgy emlékezni ezekre a kihívásokra, amikkel a keresztények szembenéznek, hogyha úgy sorolom fel őket, hogy a virág, a test és az ördög. There's difficulties in the world around us, all over the place. Az egész világban körülöttünk nehézségek vannak. Um, we've been hearing from many of you that the the war in Ukraine is something that's a very difficult thing. It's a scary thing. Sokatoktól hallottunk a háborúról Ukrajnában, hogy ez egy nagyon nehéz és félelmetes dolog. And the energy crisis that you've shared with us is a burden, I know, to many of your hearts. És tudom, hogy az energiaválság, amiről beszéltetek nekünk, ez is nagyon sokatok szívén teher. These things are just not easy. They're difficult. They're trials. Ezek próbák és kihívások, ezek nem egyszerűek. There's also the challenge of the old self and the old person within us. Aztán ott van még az ó emberünk, a régi természetünk kihívása. We're always facing temptations to sin and do things that Jesus would ask us not to do. Mindig kísértésekkel nézünk szembe, hogy hogy bűnkövessünk el és olyan dolgokat csináljunk, amikre Jézus megkért, hogy ne tegyük. We have fears and we have we have doubts and, and struggles even in our own minds and in our hearts. Félelmeink és kétségeink vannak és küzdünk még a saját elménkben és szívünkben is. And then there's the enemy of our faith, Satan himself, who always comes and wants to make our lives more difficult. És aztán ott van a hitünk fő ellensége, Sátán, aki mindig, mindig jön és mindig nehezebbé te- akarja tenni az életünk. And he, want, he wants to come and tempt us, and he wants to lie to us, and he wants to challenge our faith and get us to walk away from Jesus. Meg akar kísérteni minket, hazudni akar nekünk, és arra próbál minket rávenni, hogy elsétáljunk Jézustól. One of the reasons why Paul gives this advance warning for the difficulties that are coming is because he knows that Satan is coming to these people and he wants to lie to them. Az egyik oka annak, hogy Pál előre figyelmezteti ezeket a keresztényeket, ezekre a kihívásokra, az az, hogy ő tudja, hogy, hogy a sátán oda fog menni, és megpróbál hazudni nekik majd. One of the really big lies that Satan brings to Christians is to say, Oh, it's not supposed to be this hard. 
Az egyik legnagyobb hazugság, amivel a sátán megpróbálja becsapni a keresztényeket, az az, hogy ennek nem kéne ilyen nehéznek lennie. Or sometimes he says, if you were a good Christian, these hard things wouldn't come in your life. Néha pedig azt mondja, hogy ha jó keresztény lennél, akkor ezek a nehézségek nem lennének az életedben. And then if he can get you believing that, then he's also going to say, it's just not worth it. Just stop following Jesus. És hogyha ezt el tudja hitetni veled, akkor már azt is meg tudja mondani neked, hogy igazából nem éri meg hagyd abba Jézus követését. This is why it's so important for us to hear this word in the Bible. És ezért annyira fontos ezt meghallanunk a Bibliából. Because it helps us be ready ahead of time to know that Those things just are not true. Mert már előre segít felkészülni és tudni, hogy ezek nem igazak. It is not easy to follow Jesus. Nem egyszerű Jézust követni. No matter where you live or what time in history you've lived, there's always challenges. Nem számít, hogy hol élsz vagy a történelemben mikor kihívások mindig lesznek. And God says to be ready. És Isten azt mondja, hogy készüljünk fel. Uh, sometimes when I've ridden on the, the airplane and the airplane to, to travel here, there will be a light that comes on and it says, put on your seat belt because the plane is going to start shaking. Amikor jöttünk ide repülővel, akkor néha kigyulladt a fény, ami erre figyelmeztetett, hogy csatod be a biztonsági öved, mert rászkodni fog a repülő. I don't like that part of the flying. Én nem élvezem ezt a részét a repülésnek. It makes me afraid and it makes me nervous and it makes me say, I don't want to go on this airplane. Félek és ideges leszek tőle, és azt mondhatja velem, hogy nem akarok ezen a repülőn utazni. At the same time, it brings me peace. Ugyanakkor mégis békességgel tölt el. Because it tells me that the pilot knows that this is coming. Mert azt mondja nekem, hogy a pilóta tudja, hogy ez most jönni fog. And the pilot is telling me, don't be afraid. És a pilóta azt mondja nekem, hogy ne félj. It's very normal. Ez teljesen normális. And everything is going to be okay. És minden rendben lesz. So I trust the pilot. If he says it's going to be okay, then it's going to be okay. És bízom a pilótában, hogy ha ő azt mondja, minden rendben lesz, akkor minden rendben lesz. And I love that the Bible is telling us the same thing. És nagyon tetszik, hogy a Biblia ugyanezt mondja nekünk. God says we're going to face these difficulties. Isten azt mondja, hogy most szembe fogunk nézni ezekkel a kihívásokkal. But he says, I love you, and it's going to be okay. De azt is mondja, hogy szeretlek, és minden rendben lesz. Nothing is out of my control. Semmi olyan nincs, amit nem én irányítok. I'm going to work in these things with great power. Hatalmas erővel fogok dolgozni ezekben a dolgokban. I'm going to keep you strong. Erősnek, megmaradsz erőben. I'll meet the needs of your heart. Betöltöm a szíved szükségeit. And when you trust in me, I'm actually going to grow your faith and make you stronger in me. És hogyha hiszel bennem, akkor növelni fogom a hitedet, és erősebb leszel bennem. So this is one of the ways that we grow in our endurance in Jesus is to know far ahead of time that there will be struggles. Úgyhogy ez az egyik módja, hogy növekedhetünk a kitartásunkban Jézus követésében, hogy már előre tudjuk, hogy lesznek kihívások. So there's another way that we can have endurance and it's by being a part of God's people, the church. Van egy másik módja, hogy kitartóak lehessünk, és ez az, hogy része vagyunk Isten népének, a gyülekezetnek. And by staying really closely connected with these people as our friends in Jesus and as our family in Jesus. És hogyha nagyon közeli kapcsolatba kerülünk ezekkel az emberekkel, mint a barátaink és családunk Jézusban. If you listen to Paul's words in this passage, this idea is all over the place. Hogyha meghallgatott pár szavait ebben a részben, akkor ez tele van ezzel a gondolattal. We can listen to verses 6 to 8 again. But now that Timothy has come to us from you and has brought us the good news of your faith and love and reported that you always remember us kindly and long to see us as we long to see you. For this reason, brothers, in all our distress and affliction, we have been comforted about you through your faith. For now we live if you are standing fast in the Lord. Uh, de most megérkezett hozzánk Timóteus tőletek, jó hírt hozott hitetekről és szeretetetekről, és arról, hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és látni kívántok minket, miként mi is titeket. Ezért testvéreim minden szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által megvigasztalottunk veletek kapcsolatban, mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. You know, I love how as you listen to Paul's words, he says that he's encouraged by the people that he's writing to, nagyon tetszik, ahogy ha olvassuk pár szavait, azt látjuk, hogy bátorítja, a, bátorítják azok az emberek, akiknek éppen ír. 
to know that they're walking with Jesus and having endurance is, is something that encourages him. Az, hogy tudja, hogy kitartóan az Orbán járnak, ez bátorítja őt. He really, really needs them, and he knows that they need him. Nagy szüksége van rájuk, és tudja, hogy nekik is nagy szüksége van rá párra. And so it's just such a great reminder too is that one of the ways that God keeps us strong as we follow Jesus is by sticking together as his church. És ez egy nagyon jó emlékeztető arra, hogy az egyik módja arra, hogy Isten megtartsa az erőnket, hogy hogy együtt vagyunk gyülekezetként. One of the greatest gifts of knowing Jesus as our savior is that he invites us to be a part of his body the church. Az egyik legnagyobb ajándék abban, hogy ismerhetjük Jézust megváltóként, hogy meghív minket arra, hogy részei legyünk az ő testének, a gyülekezetnek. We can't follow Jesus on our own. Egyedül nem tudjuk követni Jézust. We need each other. Szükségünk van egymásra. Christy and I have been blessed as long as we've been married to be a part of some wonderful different churches. A házasságunk alatt Krisztivel nagyon áldottak voltunk, hogy néhány fantasztikus gyülekezet tagjai lehettünk. Right when we were first married, we were a part of a church in Minnesota. Amikor összeházasodtunk, akkor Minnesotában jártunk egy gyülekezetbe. As I studied in Bible college, we were part of a church in Illinois and Chicago. Amikor bibliásuliban tanultam, akkor Chicagóban voltunk egy gyülekezet tagjai. Then we served a church of small in a small town in Illinois for 13 years. Aztán 13 évig egy kis gyülekezetben szolgáltunk Illinois államban. And now God has called us to the Springs Church, to a wonderful church family that we can be a part of, and God uses to grow us and to keep us strong in our faith. És most Isten elhívott minket a Springs gyülekezetbe, ahol ennek a családnak a tagjai lehetünk, és ahol Isten megerősít minket és növeli a hitünket. All through my life, Jesus has used His people to grow me and to strengthen me and to keep me following after Him. Egész életemben Jézus és Isten az ő népét használta, hogy megerősítsen és növekedjen a hitem és jobban tudjam követni őt. I really am so blessed this morning to get to be here with you in this particular church, in this particular, uh, in this particular context and place. És nagyon áldott vagyok, hogy ma reggel itt lehetek veletek ebben a gyülekezetben ezen a helyen. Part of the reason it's so special for me to get to be here is because it reminds me a lot of the church that I went to when I was in high school, when I was 16. És uh, részben azért annyira csodálatos ez nekem, mert arra gyülekezetre emlékeztet, ahova 16 éves koromban én jártam. I lived in England for all of my high school years and studied there. Egész középiskolás koromban Angliában éltem. And so I was a part of a church uh, in, in England for those years. És ezekben az években Angliában jártam gyülekezetbe is. And it was a group of believers so much like this, and we met in a, a smaller setting, and I just absolutely loved how I could know those people and they blessed my life forever. És nagyon hasonló hívők gyülekezete volt az is, egy kisebb helyen találkoztunk és nagyon-nagyon szerettem, hogy hogy mindenkit meg tudok ismerni és örökre megáldották az életemet. And so it's just incredible for me to get to be here with with you all this morning. It's a special joy for for all of us and for Ken and for for Tracy. Úgyhogy nagyon nagy és nagyon különleges öröm, hogy itt lehetünk ma veletek mindannyiunknak Kennek és Tracynek is. So I think this is true on a on a personal level that I need the church to strengthen me and my brothers and sisters in Christ need me to help strengthen them. Úgyhogy ez személyes szinten is igaz szerintem, hogy nekem szükségem van a gyülekezetre, hogy megerősítsen engem, és a testvéreimnek Krisztusban pedig rám van szüksége, hogy megerősítsem őket. Because we just can't follow Jesus alone. Mert egyedül nem tudjuk Jézust követni. You know the thing that's amazing is that the church in the world needs each other. De a fantasztikus dolog, hogy a világban a gyülekezetnek szüksége van egymásra. So it's our prayer and our hope that when we come here we can be a blessing to you. Úgyhogy a mi imánk és a mi reményünk, hogy, hogy amikor ide jövünk, akkor áldást tudunk lenni nektek. But it's really important for the Hungarian church to know how much you bless us. De nagyon fontos, hogy a magyar gyülekezet is tudja, hogy mekkora áldás vagytok ti nekünk. We really need you. És nagy szükségetek van ránk. And I was nagy so... szükségünk van rátok, I'm sorry. Oh, yeah. <laughs> And uh, even this morning, we're so blessed by the worship and the music. És ma reggel is nagyon megáldott minket a zene és a dicsőítés. I hope you know how blessed you are to have these individuals leading in music. És remélem tudjátok, hogy mennyire áldottak vagytok, hogy hogy a dicsőítés vezetőitek itt vagy itt vannak veled. I'm I'm not exaggerating that you could come and lead worship at the Springs anytime. Nem tudok bármikor jöhettek hozzánk is dicsőítést vezetni. I'm telling you the truth. There are many churches in America that would say, "Please send us your worship team." Nagyon sok olyan gyülekezet van Amerikában, amelyik azt mondaná, hogy légy el a dicsőítő csapatot hozzánk. That's the truth. 
Ez így van. So I, I just looking at this particular passage, we remember that one of the ways that we endure as, as God's people is to stay together as the church. Úgyhogy amikor ezt a részt olvassátok, akkor emlékezzetek rá, hogy az egyik módja annak, hogy ki tudjunk tartani Jézus követésében, hogyha együtt maradunk gyülekezetként. Encourage each other, strengthen each other. Bátorítjuk egymást és erősítjük egymást. You're so blessed to have your good pastor who brings truth each week. Listen to his teaching. Nagyon áldottak vagytok, hogy van egy pásztorotok, aki minden héten elhozza nektek az igazságot. Hallgassatok rá hetente. And the elders of this church, they love you, they care about you, so let Jesus use them to strengthen you. A gyülekezet vénei szeretnek titeket és törődnek veletek, úgyhogy hogy engedjétek, hogy Jézus rajtuk keresztül megerősítsen benneteket. But don't try to follow Jesus by yourself. De ne próbáljátok egyedül követni Jézust. We need each other. Szükségünk van egymásra. You know, there's one other thing in this passage that helps us to keep walking with Jesus even when things are hard. So még egy dolog ebben a részben, ami segít nekünk Jézussal járni akkor is, amikor nehéz. And it's the truth that Jesus is coming back. És ez az az igazság, hogy Jézus visszajön. Paul reminds the believers of this amazing truth and in verses 11 through 13 he says, "Now may our God and Father himself and our Lord Jesus direct our way to you and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. Pál emlékezteti a hívőket erre a csodálatos tényre a 11-es, 13-as versben. De maga az Isten, ami atyánk és a mi úrunk, Jézus egy engesse útunkat hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás és a mindenki iránti szeretetben, mint ahogy mi is vagyunk irántatok. Erősítse meg a szíveteket fedhetetlen szentségben Istenünk és atyánk előtt, amikor eljön a mi úrunk Jézus minden szentjével együtt. Paul talks to his brothers and sisters in Christ and he, he encourages them because he wants them to be ready for Jesus to come back. Pál azért beszél a testvéreihez Krisztusban és azért bátorítja őket, mert szeretné, hogyha készen állnának arra, amikor Jézus visszajön. The first way that we're ready for Jesus is to come back is to know Jesus as our savior. Az első módja ar- ar- annak, hogy fel tudjunk erre készülni, az az, hogy tudjuk, hogy Jézus a megváltunk. We ask him to forgive us for our sins because of his work on the cross. Megkérjük, hogy bocsássa meg a bűneinket, a munkája miatt, amit elvégzett a kereszten. And Jesus rose from the dead and reminds us that he has the power to forgive sins as God's son. Jézus feltámadt a halálból, és emlékeztet minket, hogy neki hatalva van bűnöket megbocsátani, mert ő Isten fia. And so I always want to ask people listening, have you asked Jesus to be your savior? Úgyhogy a hallgatóságomtól mindig azt szeretném megkérdezni, hogy megkérted Jézust, hogy legyen a megváltód? Are you ready for that time when Jesus comes back? Készen állsz arra az időre, amikor Jézus visszajön? Is that the one way that we can be ready is to know him as our savior and lord by asking him to be be our savior. Mert így tudunk felkészülni arra, amikor visszajön, hogy tudjuk, hogy ő a megváltunk, és és azt úgy tudjuk elérni, hogy megkérjük, hogy legyen a megváltunk. If, if that's not something that you've asked Jesus to do, that's something that you need to do today. És hogyha ezt még nem tetted meg, akkor ez olyasmi, amit ma meg kell tenned. If you have questions about that, you can speak with your pastor and your elders and other people in this church. They would love to share with you the, the good news of Jesus. És hogyha kérdéseid vannak, akkor kérdezheted a pásztorodat, a, a véneket a gyülekezetben, ők nagyon szeretnék megosztani veled Jézus jó hírét. Paul also speaks about being ready for Jesus to come back by, by living for him in the way that he deserves to be, to be honored as, as our Savior and Lord. Pál arról is beszél, hogy úgy tudunk felkészülni Jézus eljövetelére, hogy érte élünk egy olyan módon, ami méltó hozzá, mint megváltunk. Because he is our Savior and our, our Lord, we want to live in a way that honors him um, when he comes back. Ő a mi úrunk és megváltunk, és azért úgy szeretnénk élni, hogy az, az dicsőítse őt, és tisztelje őt, amikor majd visszajön. And with that thought in mind, because we love Jesus, because he is our Savior, when we think about the fact that he is coming back it helps us to stay strong and to keep running even when things are hard és mivel tudjuk hogy jézus az urunk és a megváltunk ezt észben tartva segít nekünk a gondolat hogy majd vissza fog jönni segít nekünk abba hogy tovább menjünk akkor is hogyha nehezek a dolgok when people are are running and and they and they're running a race and they're starting to get tired there are two different things that are really an encouragement to them amikor az emberek futóversenyen futnak és elkezdenek fáradni akkor két dolog van ami segít nekik 
The one is that there's a finish line. There's going to be a point when the race is over. Az egyik gondolat az, hogy van egy cél, lesz egy pont, amikor vége a verseny. Where things won't be hard anymore. Amikor már nem lesz nehéz. You can finally take a breath. Végre lehet majd levegőt venni. And you can rest. És lehet pihenni. But another thing that really keeps you going is the people that are waiting for you at the finish line. De a másik gondolat, ami segít tovább menni az emberek, akik várnak rád. The people that are cheering from you and saying you can do it, you can do it. Azok az emberek, akik drukkolnak neked, hogy meg tudod csinálni. And you want to run in a way that makes them proud and that honors them. És szeretnél úgy futni, hogy az őket büszkévé tegye. And that's a lot that what Paul is talking about here in this passage. És erről beszél Pál ebben a részben. The fact that he says Jesus is coming back is a reminder that one day their race will be over. Az, hogy azt mondja Jézus visszajön, ez emlékeztető arra, hogy egyszer vége lesz a versenynek. Everything hard in your life and the difficult things in this world and the attacks that Satan brings against us when Jesus comes back, they will all be gone forever. Minden, ami nehéz a világban, minden, ami akadály az életünkben, és minden, amit a, a sátán megnehezít, az vége, ennek vége lesz, amikor Jézus visszajön. And we will all be together as God's people in heaven, resting in Jesus. <laughs> és mind együtt leszünk, mint Isten népe a mennyben, és pihenni fogunk Jézusban. And it's going to feel so good. And the Springs worship team, team will take uh, a thousand years and they'll lead. És a, ezer évig a Springs dicsőítő csapat fog vezetni. And then your worship team will take a turn and you will lead worship for a thousand years. És aztán a ti dicsőítő csapatotok jön és ők dicsőítenek egy ezer évig. And it's just going to be really, really good. És csak nagyon jó lesz. And Jesus will, will be our king. És Jézus lesz a királyunk. But the fact that he's coming back now makes us know we want to run for him. De a tény, hogy visszajön, ez most arra késztet minket, hogy fussunk érte. He's such a great and amazing king. Mert ő egy fantasztikus király. And this is the time where we get to honor him even when things are hard. És most van alkalmunk arra, hogy hozzá méltón éljünk, akkor is, hogyha nehezek a dolgok. We can say, Jesus, we, we love you so much that even, even when the enemy or even when the world tries to say you're not worth it, I believe that you are worthy of serving. Mondhatjuk neki azt, hogy én annyira szeretlek, hogy amikor a világ vagy az ellenség azt mondja, hogy nem éri meg szolgálni téged, én akkor is azt mondom, hogy, hogy méltó vagy arra, hogy szolgáljalak. Úgyhogy ez a tény, hogy Jézus visszajön, ez tovább hajt minket mindig. When our daughter Sela runs the, the races and we, we watch the, the clubs from the schools run, one thing that we notice is that sometimes the coaches run almost by their side. Amikor a, a lányunk szel a versenyen fut, akkor, és látjuk, ahogy a különböző klubok e, versenyeznek futásban, azt látjuk sokszor, hogy az ed- edzők majdnem végig mellettük futnak. The coaches and the trainers will say things to the runners to encourage them and to keep them going and to help them to endure. A, az edzők ott futnak mellettük, és bátorító dolgokat mondanak nekik, hogy kitartsanak. And they tell them these things because they really care about them as runners and they, they love them and they encourage them and they want to see them run well. És azért mondják nekik ezeket a dolgokat, mert szeretik őket, és törődnek velük, és szeretnék, hogy jól teljesítsenek. This is the way I like to think about this passage that we've looked at today. És én szeretek így gondolni erre a részre, amit ma megnéztünk. These are the words of the Apostle Paul. Ezek Pál apostol szavai. But we also remember that these are the words of God. De emlékezzünk arra, hogy ezek Isten szavai. And so we picture Jesus himself running alongside us in the race. Úgyhogy elképzelhetjük, ahogy Jézus mellettünk fut a versenyen. And he's giving us these truths saying, here are the ways that you can stay strong even when it's difficult. És odaadja nekünk ezeket az igazságokat, hogy így tudsz erős maradni akkor is, amikor nehéz. He's reminding us that it's not going to be easy, so we're prepared, we're ready. Emlékeztet minket, hogy nem lesz egyszerű, hogy készen álljunk erre. And then he gives us the, the body of Jesus, his church, and he says, stick together. És aztán odaadja nekünk Krisztus testét, a gyülekezetet, azt mondja, hogy maradjatok együtt. And then he says, remember, I'm coming back, so run for me. És aztán azt is mondja, hogy ne feled, hogy visszajövök, úgyhogy fuss értem. Keep your eyes on me, you're going to be okay. Tartsd rajtam a szemed, és rendben leszel. And the amazing thing also is that Jesus is running right there with us. És a fantasztikus dolog az, hogy Jézus ott fut mellettünk. The Bible's incredible because it says that Jesus ran before us with endurance and he crossed the finish line. 
A Biblia azért zseniális, mert elmondja nekünk, hogy Jézus kitartóan futott előttünk, és ő már átment a célon. But then Jesus also said, I'm going to give you my own Holy Spirit. De ezt Jézus azt is mondta, hogy odaadom nektek az én saját szent lelkemet. And he is going to be in you. És ő bennetek lesz. And with you. Veletek lesz. And strengthening you to run all along the way, so we never run alone. És megerősítjétek ezt, hogy ti is végig fussátok, úgyhogy soha nem futunk egyedül. And so it's a great promise from Scripture that I hope and pray you'll be encouraged from today as I am encouraged as well. És ez egy nagyon nagy ígéret és remény a Bibliából, és azért imádkozom, hogy ezt titeket is úgy erősítsen meg, ahogy engem megerősített. Thank you again so, so much for letting us, Ken and Tracy, Christy and I be with you. Köszönjük szépen még egyszer, hogy Ken, Tracy, Christy és én veletek lehetünk. Thank you for taking care of Harold and Cindy for us. Köszönjük, hogy vigyáztok Haroldra és Cindyre. They love you all so much. Nagyon nagyon szeretnek titeket. And they're blessed by your love. És they megáld, really megáld by őket your a szeretetek. Thank you for your faithfulness in Jesus here. Köszönöm, hogy hűségesek vagytok Jézushoz. The believers at our church love you and care about you. A hívők a gyülekezetünkben szeretnek titeket és törődnek veletek. And your faithfulness to Jesus is an encouragement to us. És a hűségetek Jézushoz bátorít bennünket. As I close, I'd like to pray for you together and Will you pray with me? Lezárásként szeretnék imádkozni értetek, és kérlek imádkozzatok velem. Jesus, we are so grateful to be here together this morning. Jézus, annyira hálásak vagyunk, hogy együtt itt lehetünk ma reggel. It's so wonderful to remember that you are the king of the entire world. Csodálatos arra emlékezni, hogy te vagy az egész világ királya. You are the king of, of Christians who live in the United States. Te vagy az Amerikában élő keresztények királya. You're the king of Christians who happen to live in the country of Hungary. És te vagy az Magyarországon élő keresztények királya is. And all over the world. És az egész világon. But together we're one in you. De együtt egyek vagyunk benned. Thank you that you died for us. Köszönöm, hogy meghaltál értünk. Thank you that you reign in heaven for us. Köszönöm, hogy uralkodsz értünk a mennyben. Thank you that you care about everything going on in our lives. És köszönöm, hogy mindennel törődsz, ami az életünkben történik. I pray that you'd remind everybody here of your love today. És azért imádkozom, hogy mindenkit emlékeztesse a te szeretetedre. Meet their needs as people. Törzsd be a szükségleteiket. Care for their needs as a church. És törzsd be a gyülekezet szükségleteit. Bring great blessing and revival through their ministry. Hozz áldást és ébredést a szolgálatokon keresztül. So that others, men, women and children will also come to know Jesus as their savior. Hogy mások férfiak, nők és gyerekek is megismerjék Jézust, mint az ő megváltójuk. And I know they love their family and their friends and their and their their children. És tudom, hogy szeretik a családjukat, barátaikat, gyerekeiket. And I pray that through them and the power of your Holy Spirit, the gospel would spread. És azért imádkozom, hogy rajtuk keresztül a te szent lelked erejével terjedjen az evangélium. And will they see fruit for your glory? És hogy a te dicsőséged egy gyümölcsöket lássanak. Keep them running strong. Even when things are not easy. Erősítsd meg őket, hogy fussanak akkor is, amikor nem egyszerűek a dolgok. And remind them every day that you're with them. És emlékeztesd őket minden nap, hogy velük vagy. And we pray these things in the mighty name of Jesus, our Savior. Amen. Jézus hatalmas nevében imádkoztunk ezekért a dolgokért. Amen. Thank you so much.